Bismillahirrahmanirrahim. My dear students of first year, Assalamu alaikum. Your teacher Shabana Malik is here. Welcome to my channel, Watch to Lead. Well, what do we have to do Model paper 2023. And MCQs have already been done. When we book complete the book, then inshallah will do it. Now, come here and come English C normal paper. Jo hai, pe model paper 1 annual 2023 ka is section b hai short question answer pehla question jo hai aap section wo aapke paas ye prose hai bete jo aapki lesson hai chapters hai uske baad ye poetry hai isko bhi hum nahi karenge aur ye ye aapka play hai visit to a small planet ab hum is section ko deal karenge iske andar ye hai sub section 4 aapka grammar section first question kya hai change the narration aapko pata hai na narration kya hoti hai direct and indirect speech उस इसके रूल्स के लिए आपको एक अलग से वीडियो बना के सिखा दूंगी अभी हम इसको भी जस्ट सॉल्व कर रहे हैं ऑलराइट सो द फर्स्ट सेंटेंस इज द मैनेजर सेड टू द कस्टमर गेट आउट ऑफ माय ऑफिस अब ये सेंटेंस बेटे कौन सी किस्म का सेंटेंस है इंपरेटिव है ये जिस भी आप रिक्वेस्ट करते हैं या आप ऑर्डर करते हैं तो ये आपको सेंटेंस के सेंस समझ आ जाती है ओके ये मैंने आपके लिए बेटे नीचे सॉल्व किए हुए हैं वहां से करते हैं हम ओके चेंज द नरेशन द मैनेजर सेड टू द कस्टमर गेट आउट ऑफ माय ऑफिस इंपरेटिव द मैनेजर ऑर्डर्ड द कस्टमर टू गेट आउट ऑफ हिज ऑफिस राइट द सेकंड वन इज ही सेड द अर्थ इज राउंड अब ये कौन किस कैटेगरी का सेंटेंस है बेटे यूनिवर्सल ट्रुथ है द अर्थ इज राउंड तो जहां भी यूनिवर्सल ट्रुथ होता है उसको हम चेंज नहीं करते एज इट इज रहने देते हैं he said that the earth is round. Usne kaha ki zameen gol hai. That's it. The third one is Raza said I must arrange a couple of things. Raza ne kya kaha ki mujhe kuch cheeze manage karni hai, arrange karni hai. Raza said that he had to arrange a couple of things. The fourth one is she said be quiet and listen to my words. She ordered again imperative hai. She ordered me or us. Bete ye mene aap ke liye object khud se lagaya hai. Aap jab kabhi zaroot pade to laga sakte hai. Na bhi laga hai to bhi thik hai. She said to us. Uh, she, she said to me hooga na. To usko mene. Uh, she ordered me kar diya. Alright. Be quiet and listen to my words. She ordered me or us bhi laga sakte hai. To be quiet and listen to her words. Alright. The last one is she said to me, what are you doing now? She asked me what I was doing then or what was I doing then? In fact, what was I doing then? Okay, then change the voice. Voice kya hai bete? Active and passive voice. This is a video that I will make you learn the rules. But now we will paper solve the paper. He has to purchase a car. A car has to be purchased by him. The next one is let her write a poem. Let a poem be written by her. Third one is why did he help her? Why was she helped by you? Okay. Who did this? By whom that was done? Someone killed the criminal. The criminal was killed by someone. Then next question is spot the errors and do the correction of verbs, verb, preposition and adjectives in the following sentences. Aapne ye teen kisam ki iske andar mistakes hain. Wo aapne fix karni hai. Koon si verb ki, preposition ki and adjectives ki. He does his homework at the afternoon. Aapko pata hai bete at the afternoon is a mistake in the afternoon in the morning hai? in the evening hum lagate hain so here the mistake have been has been fixed the next is the lamp will be lit on 8 o'clock aapko pata hai jab bhi time mention karte hain to hum kya lagate hain at not on right the next is she clean her room every day. Here's a mistake. She singular verb hai present tense as you have to add as she cleans her room every day. All right. 
The next one is they have make a cake on their birthday. They have आपको पता है ना जब has have ha, और had use करते हैं always third form we use. So they have made a cake on their birthday. My my bed is more big than my desk. My bed is bigger than my desk. दो चीजों का comparison है bigger. Okay. Do as directed. यहाँ पर आपको ये 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 है आपकी directions. Do as directed. तो आपने इनके मुताबिक वहाँ पर फिल कर देना है ब्लैंक को या फिर फिक्स करना है मिस्टेक्स को डी यू प्ले टेनिस सड बिलाल इसको क्या करना है पंक्चुएट करना है ये मैंने आपके लिए कर दिया बेटे डू यू प्ले टेनिस इज अ क्वेश्चन ये देखो ऑक्जिली वर्ब से शुरू हो रहा है ना हेल्पिंग वर्ब से आपको पता है कि जो प्रेजेंट इन डेफिनेट होता है उसके अंदर हम इनको शुरू में निकाल के ले आते हैं जब ये क्वेश्चन इसमें हम पूछते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर सैड बिलाल तो बिलाल ने पूछा है ये और राइट द नेक्स्ट वन इज इफ आई वर यू देन वॉट हैपन्स अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता ये कौन सा सेंटेंस है बेटे ये कंडीशनल्स हैं और कंडीशनल्स कौन कहाँ से शुरू होते हैं इसके दो क्लॉजेस होते हैं ना एक इफ क्लॉज और एक रिजल्ट क्लॉज तो इसके लिए भी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगी आपको सिखाने के लिए अभी हम सिर्फ इसको सॉल्व कर लेते हैं इफ़ आई वर यू यानी अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता देर आर लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज लॉट्स ऑफ ऑप्शन फॉर यू टू सॉल्व इट इन योर ओन वे आप जैसे मर्जी इसको डील कर लें मैंने आपकी आसानी के लिए ये कर दिया इफ़ आई वर यू आई कुड हैव डन इट अर्लियर तो मैं इसको पहले ही कर लेता अगर मैं आपकी जगह होता इसकी जगह पर हर कुड हैव डन की जगह आप माइट हैव डन और आई कुड हैव डन आई माइट हैव डन आई आई शुड हैव डन आप इसको इस तरह तीन तीनों तरह आप इसको कर सकते हैं ओके ये वो कंडीशन है जिसमें इम्पॉसिबल सिचुएशन है यानी इट्स टू लेट देर इज एंट एनी चांस टू टू डू दैट वो सब कुछ हो गया अनलाइकली टू हैपन सिचुएशन के अंदर हम इस तरह का सेंटेंस बनाते हैं और राइट द नेक्स्ट वन इज माई ब्रदर डज नॉट राइट लेटर्स टू हिज फ्रेंड्स पंचू एट द एडवर्ब यूजली सॉरी फुट द एडवर्ब यूजली इन द राइट प्लेस ये एडवर्ब जो है आपके पास यूजली इसको उसने कहा कि आपने सही जगह पे लगाना है तो बेटे हम आपको पता है कि इसको हम कहाँ लगाते हैं ये माय ब्रदर आपका सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब से पहले मेन वर्ब से पहले मेन ये डज नॉट राइट ये आपका हेल्पिंग वर्ब दो और दूसरा आपका मेन वर्ब तो इन दोनों के बीच में हम लगाते हैं माई ब्रदर यूजली डजेंट राइट लेटर्स टू हिज फ्रेंड्स ओके द नेक्स्ट वन इज ही कुड नॉट मीन अ स्कॉलरशिप ही इज केयरलेस क्या करना है इसको मेक अ कंपाउंड सेंटेंस आपको पता है जब हम कंपाउंड सेंटेंसेस बनाते हैं तो जो कोआर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है उसके साथ हम उसको जोड़ते हैं नॉट सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन कोआर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे ही कुड नॉट मीन अ स्कॉलरशिप बिकॉज ही इज केयरलेस वो नहीं जीत सका ये फुल स्टॉप खत्म हो जाएगा बिकॉज के साथ हम इसको जोड़ देंगे ही ही कुड नॉट मीन अ स्कॉलरशिप बिकॉज ही इज केयरलेस क्योंकि लापरवाह था इसलिए वो नहीं जीत सका द लास्ट वन इज यू डैश विजिट योर डेंटिस्ट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर अब देखो इसमें एडवाइस है उसने कहा ट्वाइस अ ईयर और मॉरल ऑब्लिगेशन है उसके ऊपर उसने लगाई कि आपको लाजमी दो दफ़ा साल में अपने उसको डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए सो You should, you should visit your dentist at least twice a year. All right. अब हमारा क्वेश्चन है आगे बेटे समरी लिखने का जो प्रिसी राइटिंग है ये है आपका पेपर के अंदर क्वेश्चन ये वाला सेक्शन सी का अटैम्प्ट ऑल क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन द बिल्लो ठीक है नीचे वाले सबसे पहले क्या करना है मेक अ प्रिसी ऑफ द पैसेज एंड सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल टू इट अब बेटे आपने इसको समराइज करना है टाइटल देना है और ये इन इन क्वेश्चन को आपने रिप्लाई करना है जो नीचे दिए हुए हैं अभी मैं आपको इसका तरीका बता देती हूँ बेटे ये एक क्वेश्चन ये प्रिसी कहाँ से आई है बेटे ये आपके यूनिट फोर पॉइंट टू की एक्सरसाइज में राइटिंग एक्सरसाइज में बेटे ये आपको सिखाया गया है ये यहाँ आपको ये बता भी दिया देखो कितना बोल्ड किया हुआ है द वर्ड प्रिसी इज़ अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स अ समरी 
फ्रेंच वर्ड है मतलब क्या है समरी एंड प्रीसी राइटिंग मीन्स समराइजिंग अ लेंथी पैसेज इन लिमिटेड वर्ड्स विदाउट इफेक्टिंग द मेन आइडिया और थीम ऑफ द पैसेज आपने उसका मेन आइडिया और थीम जो उसमें बताया गया है उसको निगलेक्ट नहीं करना उसको ज़रूर शामिल करना है लेकिन बहुत लिमिटेड वर्ड्स में आपने उसको लिखना है बहुत लेंथी पैसेज है उसको शॉर्ट करना है द फॉलोइंग स्टेप्स विल हेल्प यू टू मेक अ स्टैंडर्ड प्रीसी इन स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो आप एक अच्छी प्रीसी लिख पाएंगे फर्स्ट स्टेप क्या है रीड द इंटायर पैसेज केयरफुली टू नो द सेंट्रल आइडिया पूरा पैसेज आप पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें वो कहना क्या चाहता है सेंट्रल आइडिया की की पॉइंट जो है आपका उसको आपने सॉर्ट आउट करना है नंबर टू पॉइंट इज अंडरलाइन और हाईलाइट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे मैंने आपके लिए पैसेज में कर दिए हैं और यहाँ पे जो एग्जांपल दिए उन्होंने आपको खुद करके दिखा दें नंबर थर्ड इज ए रेलिवेंट पॉइंट शुड बी एक्सक्लूडेड जिनका भी ताल्लुक आपका मेन सेंट्रल आइडिया के साथ नहीं है उन पॉइंट्स को आप शामिल नहीं कर देंगे करेंगे यूज योर ओन वर्ड्स इन राइटिंग द प्रीसी ये देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हुए वही चीज़ जो टेक्स्ट में लिखी हुई है एक्सक्यूज मी <coughs> उसी को आप आ, आ, बिल्कुल जैसे यहाँ से यहाँ तक किसी किसी चीज़ को मेंशन किया है तो आप एज इट इज़ वो सारी लाइंस उठा के उसके आंसर में लिख देते हैं दिस इज़ नॉट द वे टू अटेम्प्ट क्वेश्चन आंसर सेक्शन आपने अपने वर्ड्स में उसको अंडरस्टैंड करें और उसको अपने वर्ड्स में लिखें यही प्रिसी का रूल है लिखने का डो नॉट यूज कि आपने अपने अपने वर्ड्स में लिखना है उसको डो नॉट पैराफ्रेजिंग अलाउ नहीं है पैराफ्रेजिंग वही होती है जो आप नकल करके फ़ौरन से वही लिख देते हैं डो नॉट यूज इडियम्स एंड फ्रेजेस जो जितने भी एडियम्स और फ्रेजेस आपके पैसेज के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं उन सबको छोड़ देना है उनको प्रीसी के अंदर समरी के अंदर ऐड नहीं करना चेक स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जब आप लिख लें फिर ये मिस्टेक्स को फिक्स कर लें लेंथ ऑफ द प्रीसी शुड बी वन थर्ड ऑफ द ओरिजिनल पैसेज वन थर्ड होनी चाहिए सपोज इफ यू डू हैव थ्री थ्री पेजेस देन वन वन पेज वुड बी एनफ तीन सफ़े हों तो एक सफ़े की समरी लिखनी है डू नॉट डू नॉट कॉपी द सेम टेक्स्ट बिल्कुल उसको एज इट इज़ उठा के नहीं लिख देना मेक अ फाइनल ड्राफ्ट अब इसको फाइनल ड्राफ्ट बना ले एक ये पेपर के लिए नहीं है ये प्रैक्टिस के लिए है फाइनल ड्राफ्ट पेपर में तो फ़ौर आपको करना है बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो हाईलाइट करें फिर उसको यू कन्वर्ट इन टू योर ओन वर्ड्स दैट सेट सजेस्ट एन अप्रोप्रिएट टाइटल जब आप मेन आइडिया डिस्कवर कर लेते हैं देन इट वुड बी जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर यू टू टू सजेस्ट एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज राइट right. ये एक पैसेज दिया गया है और ये देखो उन्होंने बेटे सिर्फ ये फर्स्ट लाइन एंड देन ये हाईलाइट किया है उसी को फिर समराइज कर दिया <coughs> इसके बाद बेटे ये एक्सरसाइज है मुझे सिर्फ आपको पॉइंट्स बताने थे अभी हम समरी देख लेते हैं सबसे पहले मैं आपको हाईलाइट करना बता देती हूँ कि हाईलाइट किस तरह करना है ये देखो हमारा क्वेश्चन ये है मेक अ प्रिस ऑफ द पैसेज एंड जस्ट अटेबल टाइटल टू इट All right Harlan Sanders was born in the USA in 1890s but his childhood wasn't a happy one dekho wo is waqt paida hua tha aur uska childhood happy one nahi tha khush nahi tha uska acha uska jo childhood hai wo bahut prosperous nahi tha aur bahut khushhal nahi tha wo kis wajah se his father died when he was only 6 so his mother needed to uh, to find a job उसके बाप का इंतकाल हो गया माँ को जॉब करनी पड़ी शी वेंट टू वर्क इन अ शर्ट फैक्ट्री एंड हॉल इन स्टेट एट होम टू लुक आफ्टर हिज यंगर ब्रदर एंड सिस्टर्स वो घर पे ठहरा अपने बहन भाइयों के लिए बिकॉज मदर हैड टू मूव फॉर द जॉब माँ को काम पर जाना पड़ा दैट वॉज वन ही फर्स्ट लर्न टू कुक ये उस वक्त था जब उसने कुकिंग करने में इंटरेस्ट लिया बल्कि उसको करना पड़ा उसकी क्योंकि मजबूरी थी राइट ही लेफ्ट होम वेन ही वॉज ट्वेल्व एंड वर्क ऑन अ नियर बाय फॉर्म बारह साल की उम्र में ही बेचारे ने अपना घर छोड़ दिया और उसको कमाई करना पड़ी अपनी अर्निंग के लिए अपनी फैमिली का सपोर्ट करने के लिए आफ्टर दैट ही हैर अ लॉर ऑफ डिफरेंट जॉब्स उसके बाद उसने डिफरेंट और जॉब्स की होंगी एंड इन नाइनटीन फिफ्टीज ही बिकेम अ सर्विस स्टेशन मैनेजर इन कॉबिन कैंट की ये फिर इस शहर में इस जगह पर एक सर्विस स्टेशन का मैनेजर बन गया ही स्टार्टेड कुकिंग इट्स गोन बी द इम्पॉर्टेंट वन द ही स्टार्टेड कुकिंग मील्स फॉर हंग्री ट्रैवलर्स ओवर देयर तो वहाँ जो लोग फिलिंग स्टेशन पे आते थे आपको पता है कार वॉश के लिए जाते हैं फ्यूल के लिए जाते हैं आप और टायर पंक्चर हो जाता है फिर भी आप जाते हैं तो वो वहाँ पर उनके लिए ट्रैवलर्स के लिए मील्स बनाता था और राइट 
then Harlan move, moved to one for uh, moved to one forty two seats restaurant across the street. फिर उसने वहीं पर छोटा सा एक हम्बल सा रेस्टोरेंट बना लिया जिसमें वन फोर्टी टू सीट्स रखी उसने उनके लिए वेयर ही कुड सर्व ऑल हीज कस्टमर्स ओवर द नेक्स्ट नाइन ईयर्स ही डिवेलप द सीक्रेट चिकन रेसिपी द मेड हिम फेमस फिर उसने चिकन रेसिपी बनाई जिसकी वजह से वो फेमस हो गया इन इन द अर्ली नाइनटीन फिफ्टीज ही क्लोज द रेस्टोरेंट एंड डिसाइडेड टू सॉल्व हिज रेसिपी टू अदर बिजनेस उसने फिर ये सोचा कि अपनी रेसिपी को बेच के तो कोई और बिजनेस करना चाहिए द फर्स्ट ऑफिशियल कैंटी की फ्राइड चिकन रेस्टोरेंट डिन ओपन अनटिल ऑगस्ट नाइनटीन फिफ्टी टू नाइनटीन फिफ्टी टू तक पहला जो ऑफिशियल कैंटी की फ्राइड चिकन था के एफ सी था वो नहीं बना था यानी इस वक्त फिर इसके बाद फिफ्टीज में बना नया फिफ्टी टू में बाय नाइनटीन सिक्सटी फोर इस वक्त तक क्या किया उसने देर वर मोर देन सिक्स हंड्रेड के एफ सीज इन नॉर्थ अमेरिका देखो 52 के बाद शुरू हुआ और 64 तक वो कहता सिक्स हंड्रेड तक के एफ सीज बन चुके थे नॉर्थ अमेरिका में द ईयर सेंडर सोल्ड द कंपनी फॉर फॉर टू बिलियन डॉलर्स बाई ही कंटिन्यूड टू वर्क एज के एफ सीज पब्लिक स्पोक्स मैन उसने अपनी कंपनी तो बेच दी लेकिन उसने उसके स्पोक्स मैन के तौर पे अपना काम जारी रखा एंड विजिटेड रेस्टोरेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड और वो हर जगह जाके अपने उसको विजिट किया करता था अनटिल ही डाइड यहाँ पर बेटे इसके नीचे छुप गया है सो इट्स नॉट रियली इम्पॉर्टेंट जस्ट लीव इट इग्नोर कर दें उसको ओके अनटिल ही डाइड इन एटीन नाइनटीन एटी एंड नाइन्टीज यानी उस वक्त इस वक्त तक ये स्पोक्स मैन रहा जब तक कि वो उसकी उसका इंतकाल नहीं हो गया नाइनटीन एटी में वन ही वॉज एज नाइन्टी जब उसकी उम्र नब्बे साल की थी देर आर नाउ की एफ सी रेस्टोरेंट्स इन मोर देन एटी कंट्रीज एंड दे सेल टू पॉइंट फाइव मिलियन चिकन डिनर्स एवरी ईयर एंड द रेसिपीज इज स्टील अ सीक्रेट अभी तक उसकी रेसिपी को कोई जान नहीं सका अभी तक सीक्रेट है और इसके अलावा ये जो हैं एटी कंट्रीज तक उसकी फ्रेंचाइज हैं और उसकी ब्रांचेस हैं ओके हाउ लॉन्ग डिड इट टेक सेंडर्स डिवेलप हेज द सीक्रेट चिकन रेसिपी ये मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं बेटे यहीं से देख लेते हैं राइट जस्ट अ मोमेंट ओके देखो समरी हॉल एंड सेंडर्स वर वॉज बॉर्न इन एटीन नाइन्टीज इन द यू एस ए ही स्टार्टड वर्किंग सिंस इज चाइल्ड हुड बींग एम्पावस्ड आप यहाँ एम्पावस्ड की जगह यू कैन यूज अ सिंपल वर्ड बींग पुअर ठीक है क्योंकि इसका मतलब पुअर ही होता है एम्पावस्ट उसको बहुत शुरू से ही काम करना पड़ा क्योंकि वो गरीब फैमिली से बिलोंग करता था दाद सेट वो जो उसकी मदर ने किया जो उसके फादर ने किया उसको घर पे रुकना पड़ा वो सब आपने क्विट कर दिया उसका उसका सब्सटेंस क्या है यही कि वो गरीब फैमिली से बिलोंग करता था आफ्टर डूइंग सेवरल ऑट जॉब्स इन नाइनटीन ही बिकेम अ सर्विस स्टेशन मैनेजर इन इन कॉबिन कैंटी की फिर बहुत सारी छोटी छोटी जॉब्स करने के बाद वो सारी चीज़ आपने उसी में कंक्लूड कर दी 1950 में वो इस जगह का स्टेशन मैनेजर बन गया फेलिंग स्टेशन का और सर्विस स्टेशन का और राइट वे जहाँ पर के ही इंट्रोड्यूस्ड हिज वर्ल्ड वाइड फेमस मील्स फॉर ट्रैवलर्स ऑन अ वेरी लिमिटेड स्केल बहुत छोटे पैमाने पर उसने अपना काम शुरू किया और आ, अपना वो जो फेमस क्रॉस द वर्ल्ड फेमस रेसिपी है उसको इंट्रोड्यूस कराया द फर्स्ट ऑफिशियल कैंटी की फ्राइड चिकन रेस्टोरेंट वाज ओपन इन अगस्त 1952 ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी आपने उस वक्त बता दी कि उसने कब आगाज किया ड्यूरिंग नेक्स्ट ट्वेल्व इयर्स इट्स फ्रेंचाइज एंड ब्रांचेस ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड ड्यूरिंग नेक्स्ट ट्वेल्व ईयर्स इट्स फ्रेंचाइज एंड ब्रांचेज वर इस्टेब्लिश्ड बेटे यहाँ से सॉरी वर्ड मिसिंग है वर इस्टेब्लिश्ड और डिवेलप्ड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड ठीक है सारी दुनिया में फिर उसके ब्रांचेस बन गई लेटर ऑन ही सोल्ड हिज कंपनी बट रीमेंड एज अ स्पोक्स मैन टिल हिज डेथ इन नाइनटीन एटीज उसके बाद कंपनी बेच दी लेकिन उसका स्पोक्स मैन रहा अपनी अपनी वफात तक आर राइट क्वेश्चन क्या है हाउ लॉन्ग डिड टेकन टू take sanders to develop his secret chicken recipe it took 9 years for sanders to develop his secret chicken recipe bete isko yahan par 9 ko aap pura usme likhiyega 9 years spelling ke sath words mein not in digits ye ye tab hota hai jab aap ek final draft nahi dekhte ya aap proof reading nahi karte ye ye dekho mere se miss ho gayi proof reading to ye meri choti se minor se mistakes reh gayi All right. 
इट्स टेक नाइन ईयर्स वर्ल्ड वाला नाइन ईयर्स फॉर सैंडर्स टू डिवेलप इज सीक्रेट चिकन रेसिपी वॉट डिड सैंडर्स डू आफ्टर ही हैड सोल्ड हिज कंपनी क्या बना उसके ने जब अपनी कंपनी बेच दी तो फिर उसने क्या किया ही बी केम के एफ सी पब्लिक स्पोक्स मैन एंड विजिटेड रेस्टोरेंट अराउंड द ग्लोब पूरी दुनिया में फिर उसने स्पोक्स पर्सन के तौर पर विजिट करना शुरू कर दिया के एफ सी की ब्रांचेस को और राइट गिव अटेबल टाइटल टू द पैसेज अब ये इट इट डिपेंड्स entirely upon your own choice और और योर इंटेलिजेंस आप कह लें आपकी अकल पर आपकी जहानत पर और आपकी समझ बूझ पर डिपेंड करता है सेवरल टाइटल्स कैन बी गिवन टू द पैसेज कोई भी गलत नहीं होगा आपको जो लगता है आप वो सजेस्ट कीजिए ये मैंने आपके लिए कुछ लिखे हुए हैं फ्राम रैग्स टू रिचेज रैग्स किस को कहते हैं बेटे बहुत जो फटे पुराने कपड़े होते हैं और रिचेज Uh, मतलब इसका ये है कि बहुत गुरबत की हालत से बहुत ऊपर तक पहुंच जाना फ्रॉम रैक्स टू रिचेज फेम एंड फॉर्चून द नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज फेम किसको कहते हैं शहरत को फॉर्चून किसको कहते हैं वैसे तो हम किस्मत को कहते हैं लेकिन इस तरह जब हम यूज़ करते हैं फेम एंड फॉर्चून फ्रेज के तौर पे तो बेटे इसका मतलब है टू बिकम वेल्थी एंड एफ्लुंट पर्सन शहरत भी कमाना और अमीर भी बन जाना uh, द थर्ड वन इज़ हार्ड वर्क नेवर गोज एंड रिवॉर्डेड उसने मेहनत की और उसका फल पा लिया हाउ आई कॉन्कर द वर्ल्ड मैंने दुनिया को फता कि कैसे किया अनदर वन पेन्स एंड गेंस नो पेन नो गेन ये फ्रेज भी है ओके यानी बगैर दर्द के बगैर दुख तकलीफ के आपको कुछ नहीं मिलता मेकिंग डेस्टनी अपनी किस्मत खुद खुद बनाना हाउ आई मेड इट या फिर अपनी स्टोरी के मैंने ये कैसे किया ये अकम्पलिशमेंट्स जो थी मेरी लाइफ की ये मैंने किस तरह अचीव की एम्बर्स फ्राम एशेस बेटे एम्बर्स किसको कहते हैं आपको पता है ना चिंगारियाँ होती हैं जलती हुई आग के अंदर बहुत ब्राइट तो एशेस कहते हैं राख में से निकल के एम्बर की तरह चमकना ब्राइट होना मतलब यही है कि बहुत लोअर स्टेटस से बहुत हाई प्रोफाइल स्टेटस को अचीव कर लेना एम्बर्स फ्राम एशेस Emerging from slums, slums आपको पता है बेटे बहुत गरीब एरियाज़ को कहते हैं जहाँ पर बहुत लोअर क्लास के लोग जहाँ पर रहते हैं लोअस्ट यू नो इज़ द बेटर वर्ड फॉर फॉर दोज पीपल उनके पास बेसिक जो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ होती हैं वो भी नहीं होती तो इमरजिंग फ्राम स्लम्स ये बेचारा वहाँ से स्लम्स में से उठ के तो एक आई कॉन फॉर द वर्ल्ड बन गया ठीक है देन बॉर्न पुअर डाय रिच वो गरीब पैदा हुआ लेकिन वो अमीर और उसका जो ज़िंदगी का अख्ताम था वो एक अमीर आदमी के तौर पर हुआ ओके okay, अब इसका अगला क्वेश्चन क्या है आइडेंटिफाई रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स आपको पता है रेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं बेटे जो स्ट्रॉन्ग वर्ब्स वर्ब्स भी कहलाते हैं जो अपनी फॉर्म चेंज नहीं करते रेगुलर जिनके साथ हम ई डी एड करते हैं और इरेगुलर्स कौन से होते हैं दे चेंज देयर फॉर्म एवरी टाइम चेंज हो गए सी सौ सीन ये एक इरेगुलर वर्ब की एग्जाम्पल है क्लियर सो लेफ्ट लीव आपको पता है ना तो ये फॉर्म चेंज होगी ना इरेगुलर वेंट गो वेंट गॉन अगेन इरेगुलर नीडिड ये देखो ई डी एड है स्टेट ई डी एड है इसका क्या मतलब है ये रेगुलर है आर ई जी यू एल ए आर रेगुलर अगेन ये दोनों रेगुलर हैं और ये दोनों इेगुल इरेगुलर है ऊपर वाले ओके सो दैट वॉज द एंड ऑफ दिस वीडियो स्टे ट्यून स्टे ब्लस्ड की प्रीडिंग की वॉचिंग टिल माई नेक्स्ट वीडियो Allah Hafiz